Hallelujah. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan. First, First Corinthians chapter 11. Verse 23, beginning verse number 23, down through verse number 26. Ito po ang mga sitas na binabasa po natin bago tayo tumanggap sa hapag ng Panginoon, bago natin kanin ang tinapay at inuman ng saro. Si Apostle Pablo, under the inspiration and guidance of the Holy Spirit, ang sumulat dito, revealed to him by the Lord. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it, or he broke it, and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup. When he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye, as oft as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he comes. Sa talatang 26, we will zero in on verse 26 bilang subject or key verse para sa subject natin ngayong umaga. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Purihin ng Diyos sa malayang pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Ang pamagat ng subject ngayon, may the Lord help me deliver this to you and we welcome the Holy Spirit. What a beautiful song. Amen. Thank you, Holy Spirit. Amen. The atonement, the atonement, the pinnacle of time. Ano ang ibig sabihin ng atonement? Malimit natin itong naririnig. May the Lord help us to understand the importance of this biblical word, the atonement. What do we mean by that word? To atone. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin, ang katumbas po nito'y kabayaran. Ang kabayaran. The pinnacle of time. Ano ang ibig sabihin ng pinnacle? Ayon sa Webster Dictionary, Ang the word pinnacle means the highest point, the peak. Ito yung rurok. The atonement o ang kabayaran, ang rurok ng panahon. Tandaan po ninyo, tandaan po natin, ang Diyos natin ay may itinakdang panahon. Nasa Kanya ang takdang panahon. At ang kabayaran inalay ng ating Panginoong Heso Kristo sa krus ay hindi aksidente, hindi nangyari lang. Ito'y itinakda ng Diyos Ama. The Atonement. Kagabi at itong mga nakalipas na araw, personal kong sinusuri at inaalam ang kahulugan nito. Nagkakaiba-iba po ang mga Bible scholars sa kanilang definition of the word. In fact, isa po ito sa nahirapan po silang tumbasan sa wikang Ingles. Alalahanin po natin, mga kapatid, ang Biblia, ang aklat na hawak-hawak po natin, basihan ng ating pananampalataya at pamumuhay, ito po ay isinulat sa original, sa wikang Hebreo, sa Old Testament, at merong bahagi dyan ay sa Book of Daniel, merong Aramic po dyan. At ito'y sinulat naman sa, sa Greek, sa New Testament. I want you to remember that. Hindi ho sinulat ito originally in English, lalong hindi po ito sinulat originally in Tagalog. Napakalawak po kasi ng uh, Hebrew language, uh, broad po yan. 
And malimit pong nababanggit yung word atonement if you are familiar with your Bible. Sa ang aklat sa Old Testament, ang malimit binabanggit ang atonement. Yes, correct. If you are familiar with your Bible, and I pray and I'm hoping that you are making time to read your Bible. The word atonement po, or to atone or atonement, ay malimit pong binabanggit sa aklat ng Leviticus. Karamihan po sa ating mga Kristiyano, sad to say, pagdating sa aklat ng Levitic- Leviticus, medyo nabuboard. Aminin po natin, may mga Christians po humihinto sa pagbabasa ng Biblia pagdating sa aklat ng Leviticus. Ang daming mga pangalan. <laughs> Di huba Numero. At yung mga rituals. Pero alam ba ninyo, walang salita sa Biblia na ituturing na insignificant. Maging yung mga pangalan na yan. And besides ang aklat ng Levitico, ito po ang foreshadow. Anino po ito? Nang bagay o mga bagay na darating, natuto pa rin mismo ng ating Panginoong Heso Kristo. Do you agree, Church? So malimit pong nababanggit, I repeat, very often po, the word uh, atonement is mentioned in the book of Leviticus. Do we really understand? Do I really understand the meaning of atonement? I pray to God since last night, ngayong umaga, I believe this is His will, na lalong lumalim yung ating respeto sa pagtanggap, sa tinapay, at saro. Hindi lamang po ito bahagi ng programa ng JCLLC. Kung tutuusin, pwede nating isagawa and we are not violating the Lord's will and His word kung every Sunday or every meeting we partake of the Lord's Supper. Pansinin na sabi po, binasa natin kanina sa verse 26, for as often, walang sinabing first Sunday lang, walang sinabing every second Sunday, for as often. Kaya basta't nagtitipo ng mga Kristiyano, if we can afford it, Kahit prayer meeting, we can partake of the Lord's Supper. To say before, as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death. Pansinid po niyo, revealed by the Apostle Paul, revealed by the Holy Spirit to the Apostle Paul, you do show the Lord's death till He come. How many believe that Jesus is alive and well. Raise your hands, please. Glory to God. Buhay na buhay ang ating Panginoon. And in God's appropriate time, He is coming soon. Do you believe that with all of your heart? Sa takdang panahon ng Diyos, babalik na siya. I'm excited to see Him. Hallelujah. Nakaimpake na ba kayo? Buti pa kayo. Ako wala akong dadalin. Gusto ko mag-aang ang lipad ko. Woo! Hallelujah! But I want you to notice the words na ginamit, the word na ginamit ni Apostle Pablo, inspired by God the Holy Ghost. You do show the Lord's death. Ano ang ibig sabihin po nito? First of all, let us define the word atonement. Kunin natin yung original na salitang ginamit sa Hebrew language. At sinuri ko po kagabi ang Vines Expository Bible Commentary. Ang Hebrew word ay kafar, if I'm pronouncing it right. K-A-P-H-A-R. Or kofar. Ang ibig sabihin po ito, it is a verb used in the Old Testament to mean cover. Ito daw po ay pan, ito'y pandiwa, action word, pandiwa, 
na ginagamit sa matandang tipan bilang pangtakip. Usually, the act that covers uncleanness, including sin, is an offering. Pansinin, this is an act to cover uncleanness. Ito ay isang banal na gawain. Remember the Levitical law. During that time, nakatayo ang templo ng Panginoon, the tabernacle, at ang authorized lamang pong pumunta doon upang maglunsad ng gawain ng pagtatakip sa mga karumihan ng bayan ng Israel at ng individual na tao. Sino po ang qualified? Mga Levites, Levitical priests. Kung buhay tayo nung panahong yon, we are not allowed na kahit silipin ang Holy of Holies, we are not allowed. We are outside. Labas tayo sa kampamento. Datapot sa loob ng paglilingkod. Listen carefully. This is very, very important. Mayroong kwalifikadong lingkod niya. At papasok sa banal, pinakabanal na dako na kung tawagin ay holiest place ay yung great high priest. At sa bawat furnitures na naroon from the outside court, Nandun ang brazen altar, brazen laver. Lahat po yan ay type, tipo, type of the shadow of things to, of thing to come. The ultimate sacrifice, our Lord Jesus Christ. Tayo'y nasa labas lang. At isinasagawa doon ang paghahandog. Doon sa brazen altar, ayon po sa mga... Bible scholars sa aking pag-aaral po, billions of lamb ang inislaughter ho doon. Mga kordero, walang kapintasan po yun. 24 hours. Yung apoy na sumusupok sa mga handog ay hindi galing sa kusina ng mga levita. Hindi galing yan sa burner ng mga nanay. Do you understand? Naalala niyo ba ang sabi ni Prophet Elijah, the God who reply by fire. Hallelujah. The God who answers by fire. Kaya yung unang handog doon, yung apoy na sumupok ay galing sa langit. Galing sa Panginoon. Our God is a powerful God. Kapag naghandog ka ng ibang apoy, kumuha ka kung saan-saan lang, you are offering a strange fire. Strange. Kakaiba ito. Foreign. And God will immediately cut you down. You'll die. Ayaw ng Panginoon ng ibang programa. Hindi niya na isang mga man-made program when it comes to approaching His holiness because He is a thrice holy God. We are serving a holy, holy, holy God. Trinity. God the Father is holy. God the Son is holy. God the Holy Spirit is holy. Do you agree? And then... Ito ang napakagandang natuklasan ko. And I praised the Lord last night silently habang binabasa ko at pinag-aaralan ko po ito. Yung pong to atone, it means deeply that God provides what humans cannot do for themselves. Hallelujah. Ang Diyos ang naglalaan. Siyang nagbigay sa ating mga tao ng mahalagang bagay na hindi natin kayang gawin. I repeat, God provides what humans cannot do for themselves. Yan ang ibig sabihin ng atonement. Psalms chapter 65 verse 3 Ganito ang sinasabi Iniquities prevail against me. As for our transgressions, thou shalt purge them away. 
Amen. Sa wikang Filipino, sabi, Mga kasamaan ay nangananaig laban sa akin. Tungkol sa aming pagsalangsang ay lilinisin mo. Hindi natin kayang gawing linisin ang ating mga pagsalangsang. In fact, wala tayong kakayanan talunin ang kasalanan. Uulitin ko, walang kakayanan ang sino mang tao na daigin ang kasalanan. Tumpak na paliwanag po ito tungkol sa kaawa-awa nating kalagayan. Wala tayong kapag-apag-asa. At sabi, iniquities prevail against me. Ang mga kasamaan ay nangananaig laban sa atin. Walang taong nakatatalo sa kasalanan. Ano man ang gawin, good intentions ng bawat mabubuting gobyerno kung meron man, our government is doing its best para labanan po ang crime, di ba? Labanan ng corruption, labanan ng, ng, ng overuse of substance na pumapatay sa maraming mga tao. Ito'y tinatawag na cancer sa lipunan, ills of society. Pero ang tinitreat lamang po, ang kayang tratuhin po, ang kayang gamutin ay panlabas. Kaya naglulunsad ng mga programa, make the people busy. I remember during the 80s, nung ako'y high school pa lamang, nauso po ito eh. Bukang bibig na ng tao eh. May mga commercials, ginagamit pa ang mga artista. Matandang-tanda ko po yan, may mga t-shirts pa nga po eh. Pumunta sa school namin, just say no to drugs. Naalala nyo? Say no to drugs. Ipinapaskil po yan sa mga pader. Pero matapos pong makinig kaming mga estudyante, say no to drugs. Oh, pagtalikod nyo, yes, uli kami. Wag po tayong, please understand me. Yan ang, yan ang katotohanan. Yan lang ang kayang i-come up ng tao. Mag-isip tayo ng slogan. Maglunsad tayo ng programa, educate the people. Yun ay tinatawag na band aid solution. Sapagkat ang problema ng tao is at the core. It is so deep-seated. It all goes back to the fall. Wala tayong kamalayan doon. I know nothing about the Bible during that time. Pero nakita ko ito pala ang problema. It all goes back to the fall. Nung nagkasala ang ating first parents, do you remember that? Have you read it? Sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, in a nutshell, nung ang tao ay nagkasala instantly, nung nag-disobey ang tao, hindi dahil sa kumain sila ng forbidden fruit. It is not about that. It is not about the apple o anumang frutas yun. It is all about disobedience to the simple commandment of the Lord. Napaka-simple lang. Huwag kayong kakain dyan ng bunga na yan. Di ba? Kung baga sa, sa simpleng term, oh, pwede kayong mag... Siguro, siguro pwede sila maglambitin sa mga sanga-sanga doon. Kung gusto nila, umakyat, magpahinga doon, magpahangin, pero huwag mong kakainin yun. Yung bunga dahil sa paligid naman, ang daming puno dyan eh. And besides, they were in a perfect environment. Itong environment natin ngayon, mga kapatid, there are some places na napupuntahan natin, what a beautiful place, ang ganda dito. But in fact, mga kapatid, sa totoo lang, there is more than meets the eye. Ang buong mundo, the whole world, including the nature, pati ang animal kingdom, ay affected ng fall. Before the fall, walang thorns and thistles. There were no parasites. Walang bacteria, walang virus, no germs. Saan galing yan? Those are products of the fall. Walang tinik, walang dawagan. Everything is perfect. Yung mga hayop, the animal kingdom, pinangalanan lahat dyan ni Adan, proving that Adam was not a monkey. Hallelujah! He was made perfect. Even medical science will tell you, wala silang nakikitang reason kung bakit tumatanda ang tao. Ang internal organs ng tao, is, including po yung atay, alam ba ninyo, sabi ng mga experts, mga doctors, pinaka-resilient po yan sa katawan ng tao. Kaya hindi ho ako nagtataka nung sinabi ng mga doktor yan. Eh. 
Dahil may nakikita ako, 80 anos, lasenggo pa rin eh. Ang tibay ng atay nito. Resilient po ang atay. Sinasala niyan yung mga toxics, toxins. Pati ang ating kidney. Natuklasan po yan. Even our heart na nagpa-pump ng thousands of gallons every day, kahit natutulog ka, pump ng pump yan to distribute blood na nagtataglay ng oxygen papunta sa lower extremities, paakyat sa brain, pa, habang natutulog ka, at habang natutulog ka, kapatid, sabi ng science, nagre-rejuvenate. Nagre-rejuvenate ang cells. Inaalis yung pagtanda, inaalis yung kahinaan. Kaya importante ang tulog. Adam was created perfect. Yung mga pangalan ng hayop, galing sa kanya yon. At ayon sa original na lengguahe ng Biblia from the Hebrew language, Ultimong yung, karak- yung pinangalan sa hayop, kasama doon yung karakteristik ng hayop. Ang galing, di ba? Kaya may mga animals, especially yung mga mammals, di ba matatalino? Sa balita, kabakailan lamang po, kahapon o kagabi na, na panood ko po sa nationwide balita, nagsasalita, gumagaya po yung orca, yung killer whale. Saan galing yung talino na yun? Sa Diyos galing yan. Hindi sa matching. Hindi kay Darwin. Katunayan po. Yung uh, theory of evolution. That is a bankrupt theory. Bago na matay si Charles Darwin na born again siya. Katakot-takot na pagsisisi ang ginawa niya. Inamin niyang mali yung kanyang theory. At sad to say, na ituro yan sa akin at mga estudyante before me at hanggang ngayon tinuturo rin sa mga paaralan we believe in creation kaya perfect environment and yet they disobeyed the simple law yun ang unang utos ng Panginoon wala pa yung ten commandments noon why? Bakit ganun? Dahil ang tao, hindi ho tayo ginawa ng Diyos na mga robot, mga ut, mga pinipihit lang o dipindot. Di ba ang robot ganun lang, program, parang computer ho yan? May mga tao ngayon, wag po kayo magagalit, kinakausap yung computer, kausap niya lagi computer. Kaya pag kinausap po, parang robot, ah, 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 ah. Pati kilos, hindi na makat... Nakaprogram na sa ganun. <laughs> Ngayon, kulang na tayo sa communication most of the time. But we are doing our best as Christians na itaguyod pa rin ang family value. Di ba? Let us communicate. Let us talk. If you love me, sabihin mo sa akin. Let me, let me hear it. Huwag sa text. Kung meron kang gusto sabihin, sabihin mo sa akin. Huwag kang magte-text. Talk to me. I want to hear it. I want to feel it. Ganyan tayo, create ng Panginoon. Merong close proximity. I need you. You need me. We all need each other. And especially, most importantly, we need the Lord. We need the Lord. Palakpakan natin siya. Go ahead. Glory. Going back sa pinaka root of the problem. Dahil free moral agent ang tao, si, uh, si, Eve, hindi, si Eve po yung nadaya, hindi si Adan. Remember that? Eve was deceived. She was deceived. Si Adan hindi. Ano naging kasalanan ni Adan? He is the head of the human race. He disobeyed willfully. Pwede naman niyang sawayin ang asawa niya. Di ba? Kaya po ito yung lesson. Huwag pong magagalit ang mga female. Mga sisters, kailangan namin kayo. Di, di ba? Pero dahil sa sobrang pagmamahal namin, o sa sobrang uh, magbubulag-bulagan lang kami. Kaya yung may mga kalalaki, kaya may mga kalalaki ang hindi sila makapag-decide kasi may nagkukumukontrol sa kanila eh. At madalas ang nangungontrol, babae. Eh kami mahina, babae. Kindat-kindatan ka lang yan eh. Hoy, lumapit ka. Lalapit ka talaga eh. Kita mo naman ang pilikmata niya, dinoble. 
may patong. Eh, hindi obra yung isa lang. Pinatungan. Tinatlo pa. At kapag kumurap-kurap na yan, ah. Oh. Bihira ngayon ng sintapang ni Jose. Si Jose talaga, yun ang matapang. Bihira ngayon yan. Sabi sa aklat ng Kawikaan, sabi ni Haring Solomon, alam niya kasi kahinaan niya eh. Doon siya nagkasala eh. Kaya pinapauna niya sa mga kabinataan, sa mga kabataan. Huwag niyo nang danasin ang dinanas ko. Kaya pag may kukurap-kurap dyan, kikindat-kindat, mag-iba ka na ng daan. <laughs> oh, you see, Eve was deceived. Nadaya. Dahil alam na satanas through the serpent kung sino ang mahina. Kung ano ang mahina. Kung ano ang kahinaan. And Adam was there. Wala siyang ginawa. Mula noon, in an instant, wheels were set in motion. Umandar na. Dumilim spiritually ang sanlibutan na apektuhan ng fall ng pagbagsak maging ang environment so yun nakikita natin ngayon yung mga places na gusto natin puntahan ang ganda doon pastor ang ganda doon yes maganda i appreciate that but if you know the bible may sakit na yan There, there are thorns and thistles. Those were not part of the original creation. Lumalala, nagmutate ang mga bacteria, ang mga viruses, nagsasanib puwersa to kill and to destroy. Yung ba'y nasa plano ng Diyos? Wala po. Sino ang nagset in motion ng wheels na yan of destruction, sickness and diseases? We were not meant and made to die. Tayo ang may kagagawan yan. Kaya wala tayong kakayanan sa tagal na ng panahon, ang tanda na ng mundo, walang magawang solusyon ng tao. So, God so loved the world. <laughs> He gave His only begotten Son. He provides Jehovah Jireh. He provides. He gave what humans cannot do for themselves. That's why in due time, in His time, Hallelujah, in His time, Isinilang ang ating Panginoong Yesu Kristo. That's the love of God. Kaya mga minamahal, listen carefully. The pinnacle of time. Ito'y makikita natin yung rurok ng panahon ng pagliligtas ng tao ay mababasa po natin sa four gospels. Matthew, Mark, Luke, and John. And before the Gospels, bago po dumating ang Ibanghelyo, the Bible anticipates the Messiah's coming. Kaya lahat ng Levitical offerings and sacrifices to cover sins, yun ay anticipation of the coming Messiah na ipinangaral mismo ng Ama. Genesis 3.15, you remember that? Consistent po ang, ang pattern ng ating Panginoon. Kaya walang pwedeng sumira, humadlang sa panukala ng Diyos. Remember this, ang Diyos natin ay hindi maaaring diktahan. Our God doesn't need our help. He doesn't need any human intervention. He is sovereign. Alam niyo kung maintindihan lamang nating mga Kristiyano that God is sovereign, 
Hindi tayo mababalisa. That's an antidote against worry and anxiety, even depression. You understand why? Because pag sinabing God is sovereign, ibig sabihin God is on the throne and God is in control. He is in control. Kontrolado niyan si sitwasyon. The best thing that we could do is to pray. Lumuhod sa Panginoon at manalangin. If you have a problem, ibigay mo sa Panginoon. You are not serving a weak God. You are not serving an emaciated God. You are not serving a puny God. You are worshiping and serving God Almighty, El Shaddai. Why worry? Why be depressed? God provides. He provides. Ngayon masyadong rampant ang depression. I am not belittling that the, the, the situation, mga kapatid. Please understand. Among youth, among kung tawagin mga millennials, sino ba ang nag-coin ng word millennial? Anyway, may nagpapakamatay, naglalaslas. During my time when I was in high school, elementary, ito po, baka sabihin niyo, hugot na naman yan, pastor. Wala ka kung yan. Wala kami niyan. Pupunta kami sa library, magre-research kami. Manghihiram ako ng libro. Pupunta ako sa recto. Bibili ako ng second hand na libro. O kaya ipapa-photocopy ko. Wala akong sapat na pera. Mag-iipon ako. Manghihiram ako. I will plead sa classmate ko. Hindi ako naging burden sa mama ko. Sa totoo lang. Apat kami pinag-aaral niya. Sabi ko sa kanya, Ma, mga kapatid ko na lang po, pag-aralin natin sa private. Ako, I, I can survive sa public school. I'm a product of public school, mga kapatid. I'm proud of it. I'm proud of it. Hindi ko man kilala pa ang Panginoon noon. May nakaipit sa aking notebook yung Santo Nino na car dahil doon daw ako pin, pinaglihin ng mama ko. Laging pagdarasal ang itinuro sa amin ng aking ina. Manalangin kayo, anak, huwag ka makakalimot magdasal. Magdasal ka. Pagpapasok po ako, papaalam ako sa mama ko. Pag kiss ko sa kanya, mapasok na po ako. Bago ako lumabas ng pinto, susungaw pa yan sa bintana. I remember, every week, every day po yan, susungaw. Magdasal ka ha, manalangin ka anak ha. Opo ma, opo. Pag nasa kwarto po ako, pupunta yan, kakatok yan. O ikaw ba'y nagdadasal? Humingi lagi tayo ng tulong sa Panginoon. Kaya nag-iipon po ako noon, mga baon ko. Nagpapakahirap ang mga magulang natin ng pag nag-aaral tayo, tayo naman puro luho. Nagsesermon ako ngayon bilang tatay. Noon eh, alam niyo yung Tinuturo ngayon sa mga balita, paraan ng pagtitipid. Noong araw, wala naman yan eh. Media na nagtuturo sa mga bata ngayon. Mga magulang, hello! Pinapaubayan na natin sa mga media men yung pagtuturo. Paano magtipid? Paano maging masinop? Natutunan namin yung magkakapatid. Hindi pa kami tumutungtong sa paaralan. Charity begins at home. Natutunan naming magpo at opo, hindi pa kami tumutungtong sa paaralan. Tinuro na yan sa amin ng aming mga magulang, ang magmano sa mga matatanda, gumalang sa mga kuya at ate, gumalang sa lahat ng tao. Hindi kami ipinahaharap sa TV para matuto. Kinakausap kami ng magulang namin. Kapag kami nagkakamali, tinutuwid kami. Kaya notebook, pag may natira po, mga pages na malinis pa, maayos, iniipon ko po yan. Kaya ang mama ko po, lagi siyang naglelekto, tinuto, o oh, manood ka ha, ganito, mapapamamalaan siya. Ganito paglalaba. Eh ako yung lalaki, kaya ako tagabanlaw. Kaya medyo tumigas ang katawan ko nun eh. Tigasaing, tigabanlaw, tigapaligo ng aso. Tigas! Ha <laughs> 
Ngayon, ang mga lalaki ngayon, ay, doon ko naglalabo, tigasin ako, pero ganun. Eh, hmm. Sino ngayon ang bading? Ano yan, iaasa mo lahat yan sa mapapangasawa mo, dapat marunong ka. At hindi ka bawasan ng lala- pagkalalaki yan. Kaya ka nga may malakas na braso eh. Kaya ako noon ay tagapiga pag naglalaba kami noon, bago kaming kasal, akong bahala, pinipiga ako. Yan, mm, mm, talaga, ang, talaga tuyo agad eh pagdating ng hapon eh. Sasamsamin na lang niya. Minsan ako nang bahala dyan, ako magsasamsam. Alam po ng asawa ko yan. Pagdating sa pagtitiklop ng t-shirt, lahat yan, organized po yan. Ngayon ang mga kabataan, buksan mo yung cabinet. Guguhu lahat sa'yo eh. Mamamatay ka eh. Ano ba yan? Wala sa ang mga rubber shoes, sa mga sapatos, hindi malilinis, sinasadya pang dumihan. Grabe. Although ginagawa ng mga magulang natin ang lahat ng kanilang magagawa. Totoo po yan. They provide. They provide. Pero naman sana tayong maging mga ingrato at inaabuso natin yung kabaitan nila. Suklian natin ang katapatan. Suklian natin ang pag-ibig, mga anak. Suklian natin ang kasipagan sa pag-aaral. Suklian natin ang kaligayahan at paligayahin natin ang ating mga magulang. Kababata pa, boyfriend, girlfriend ang inaatupag. Mga kapatid, hindi ko inatupag yan nung nag-aaral ako. Mag-girlfriend ako. Pandisal nga lang, hirap akong kung... Gugutuming ko rin siya. Ano yun, magtititigan na lang kami? Oh, mandadamay ka pa? Lakas ng loob. Yung iba'y mag-aasawa na agad. Akala'y pumapasok sa school. Yung pala'y sa mall pumapasok. O sa iba pumapasok. Di ba, Pastor, atonement yung topic? <laughs> Kasama ito, oy! Hallelujah! Remember, subtopic ito, product of the fall. Oh, di ba? Amen! Mga kapatid, hindi po ako nagsasermon dahil galit po ako. Mapalad tayo kapag tayo napagsasabihan ng ganito. Aba, kung hindi tayo nagmamahalan, kung hindi ko kayo mahalan, ano pakialam ko? Bahala ka sa buhay mo, pero hindi ganoon ang kristyanismo. Nagpapaalalahanan tayo at magulang din po ako, 52 anyos na po ako. Mga kabataan yung pinagdadaanan nyo, pinagdaanan ko rin yan. Babuti nga po ngayon sa panahon ngayon, nasa inyo na ang lahat. Mga estudyante ngayon, aba, mas malaki pang pa cellphone kaysa sa bag papunta sa school. Ang lalaki. Mayroon pang mga headset. Lalakad. Oh, Wala kami niyan. Telepono, nakikitawag pa kami noon. Kaya nung kinabitan kami ng telepono, buong pamilya kami, oh. Big deal talaga. Oh, hayay! Tapos kahit wala akong tatawagan, dial to. Ngayon ka mamahal ng mga cellphone, ng mga kabataan ngayon, ng mga bata. Salamat, you can afford it. Binigay sa'yo ng magulang ngayon, the best. Be grateful. Be thankful. Nagahanap ka pa ba ng wala sa'yo? Pasalamatan mo ang Diyos kasi meron ka. Pero hindi pinagdaanan ng magulang mo yan. Ayaw nilang maghirap ka. To survive, kaming magkakapatid, pag nag-grocery ang ate ko, naalala ko po ito, but we were happy. Mababaw lang kaligayahan namin. 
Ang mother ko po, kapag medyo na, uh, alam nyo na, nai-stress, tutugtog, patutugtog lang. Alam ko kasi yung weakness niya eh. Patutugtog lang ako ng the platters. <laughs> Heavenly shades of nights are falling. It's twilight time. Gumaganda nanay. Oh, <laughs> tama yan, anak. Yan, ah, maghapon gusto ko yan. Only you. mga ganon, harbor lights. Yan, yan, patutugtog ko. Ate ko, pag medyo nakakalimot ako, patugtog ka na, patugtog ka na. Umiinit na naman ang ulo ni nanay. <laughs> Parang si Haring Saul, eh, no? <laughs> eh, ngayon lalong iinit ang ulo mo sa mga tugtog, eh. <laughs> ano ba yun? Ano yun? Product of the fall. <laughs> See? Humankind is not improving. Hindi po. Akala nag improve No. The only solution is the coming king. The coming king. Hallelujah. The prince of peace is coming. He is coming. We're not improving. Pakiwin mo na lahat ng course. Education is not the answer. I am not belittling education, church. God places no premium on ignorance. Study hard. May pag-aaral, pinag-aaral. Kaya instead of girlfriend, boyfriend, pwede kang maging working student. Ano pa ba ang ating hihingin ngayon? Binibless tayo ng Panginoon. Binibless ang family. Halos lahat tayo rito may laptop, may computer sa bahay. May mga flat screen. Blessing na ng Panginoon yan. May mga sasakyan ng iba sa atin. May bahay kang natutulugan. Kaya pinagahati-hati po namin para dumami, magkasabaw. Ano ulam? Sardinas. Lagyan ng miswa. Lagyan ng gulay. Damihan ng sabaw. Adobo. Halos pwede kang mag-swimming. Pwede kang sumisid. Uy, ito yung pakpak, oh. Oo. Sabaw pa lang, pinasasarap na ng nanay ko. Sabaw pa lang, ulam na namin. At bawal lang magreklamo. Bawal lang magmarakulyo. Mag- Pipikit kamit mananalangin. Walang, pag narinig ng, ni, ma- ng mother ko yung salitang, ito na naman, naku, mabilis pa sa kamao ni Jet Li. At ni Bruce Lee ang nanay ko. Sabi ko, ito ata palabas, laging pinanonood ni mama eh. Talagang, wapak! Wapak! Kaya mag-aalaga ka ng bukol sa mukha eh. Kaya natuto kami. Matut- natuto kami huwag mong subukan si nanay. Grabing disiplina, huwag mong subukan. Eh ngayon, ang mga anak ang nandidilat ang mata sa mga magulang. Dinadaan-daanan na lang ang mga magulang. At tayo namang mga magulang, tayo pang nagmamakawa. Anak, bakit Anak. Kaya lumalaki ang ulo ng mga kabataan ngayon. Pahina ng pahina ang amen. Kaya maraming mga kabataan, hindi ako popular sa kanila eh. Disiplinado masyado. No, mahal ko kayo mga kapatid. Ayokong mapariwara kayo. At igit sa lahat, mahal tayo ng ating Panginoon. Ayaw niyang mapahama kayo. Huwag tayong mas marunong pa sa Kanya. Matagal niya nang may mga pinagbawal siya. Sumunod tayo. Tandaan niyo, disobedience, yan po'y pintuan ni Satanas. He knows the weakness of humankind. Nakuha niyang si Eve to deceive her at si Adan to disobey God. And what happened? Ano ang naging resulta? Sickness, diseases, death, sin, depravity. Lahat na po, nagkawindang-windang na ho, nadiskaril. Kaya ang tao, instead of being thankful, gusto ng Panginoon, di ba? Sa Romans chapter 1, na siya'y luwalhatiin, glorify Him, and thank Him. Gano'ng kahirap yun, mga kapatid? Hindi gano'ng, hindi mahirap yun. But people nowadays, they are ungrateful. Hindi na mapagpasalamat. Ito lang, Ang iba'y parang utang na loob mo pa. Please understand me, church. 
Salamat sa Panginoon. I said, salamat sa Panginoon. I'm so glad Jesus set me free. What I cannot do for myself, He provides. He provided. Satan held me bound, but Jesus set me free. Hindi ko kaya yun eh. But He did it for me. Ginawa niya yun para sa akin. Sa awa ng just going back sa aking simple testimony, I always go back sa ginawa ng Panginoon dahil hindi po ako sinilang by accident. Hindi kayo sinilang sa mundong ito by accident. God has a plan for you. Yung kinalalagyan natin ngayon, siyang may akda niyan. Yung nasa yung kamay ngayon, yung pagpapala from head to foot na nasa yung ngayon, wala kang ibang gagawin. And it is not hard to say, Lord, Father God, salamat po, Panginoon. And most especially, for saving my soul. Praise God. He provided a solution. At nung pagdating ng Panginoon in God's perfect timing, the atonement, the covering, the pinnacle of time, dumating ang ating Panginoon and He satisfied the just and righteous demands of the law. Hallelujah. Glory to God. Remember this, brothers and sisters, a crossless Christ is heresy. There are so many churches ngayon, nalulungkot po ko sabihin, thank God for the church. Thank the Lord for our church. By His help and by His grace, mga kapatid, sa tulong at biyaya niya, we can be rest assured na ang church natin ay nagtuturo ng tama. Tulungan tayo ng Panginoon not to lose sight of His plan, not to lose track of his teaching. Tulungan niya tayo by his help and grace. Because ang grabe po ang temptation ngayon behind pulpit. Remember last anniversary na share ko po sa inyo hindi ako makapaniwala sa naririnig ko, sa nakikita ko, na ang mga preachers, I'm not saying all of them, but sad to say may mga apostate churches, may mga liberal churches na minamaliit nila ang cruise ng Panginoon. Minamaliit po nila Hindi lang minamaliit, they are, they are neglecting the cross. But I still believe from the word that a crossless Christ is heresy. Maling aral po yung alisin mo ang krus sa ating Panginoong Yesu Cristo. That was the plan of God from the very beginning. Yung atonement, the redemption that we have today, unang-una ginawa po yan ng Panginoong Yesus for God. Hallelujah. I may ipuprove po natin yan. Please bear with me. Isaiah chapter 53 verse 10. Are you with me, church? Kaawa-awa po ang ating kalagayan kung wala si ang Panginoong Yesu Kristo sa atin. I, I don't care kung nasa iyo na lahat ng education, matalino ka, nasa iyo na lahat. You have the brains, you have the talent, you have the beauty, you have everything. Without Christ, we are nothing. Sabi ni Jesus, without me, you can do nothing. Education is not the answer. Money is not the answer. Politics is not the answer. Government is not the answer. Jesus is the answer. I repeat, Jesus is the answer. To all my needs and my longings. Isaiah 53 verse 10. Gayun may kinalugda ng Panginoon na mabugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam pagka iyong gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan. Makikita niya ang kanyang lahi, pahahabain niya ang kanyang mga kaarawan, at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. The, the Bible says, brothers and sisters, yet it pleased the Lord to bruise him. Pansinin niyo yung first part. Yet it pleased the Lord to bruise him. Mas niyo po mga kapatid yung first part. Uh, sa Tagalog, sabi sa unang bahagi lang. Gayun may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Nakita niyo po. 
Nabugbog ang ating Panginoon at kinalugdan ng Panginoon. It was in God the Father's sovereign plan. It's enough to praise Him. Hindi natin kaya siyang may gawa. He provided. Tulungan tayo ng Holy Spirit to understand this. It pleased, yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief. God the Father so loved the world, He gave His Son. Binigay niya ang kanyang anak not to have a vacation here on earth. Marumi na ang mundo eh. Contaminated ang nature. Marumi ang dagat. That is a product of the fall. Kung ang tao ay hindi nagkasala, malinis ang kapaligiran. Walang mag-germinate dyan ng mga foreign objects to kill, to steal, and destroy. So what's the solution? Baguhin ang puso ng tao. Siya lang ang makagagawa niyan. At binigay niya ang kanyang bugtong na anak. And it pleased God the Father, the Lord, capital L-O-R-D. It pleased the Lord or our Father to bruise him. He hath put him to grief. You remember the Garden of Gethsemane? Naramdaman ni Jesus yung, yung impact ng physical torture. Tao siya, taong tao, 100% nasasaktan, nagugutom, inaantok, natutulog, nagagalit. And he became man. Glory! Lumakad siya sa mundong ito. Hindi tayo ang humanap sa kanya. Siya ang humanap sa tao. Hindi siya nagbabago. Siya rin ang kahapon ngayon at magpakailan. Adam, where art thou? Where are you, Adam? Siya ang humanap. And he provided a covering. You remember? Inalis niya yung dahon sa katawan nila. And God provided a lamb skin. So ang Diyos natin ay provider po siya. Ang una niyang inasikaso yung dahilan ng pagkakasakit ng tao. Ang una niyang inasikaso at pinagaling ay yung kaluluwa ng tao. Yung puso ng tao. That's the reason why Jesus sinigaw niya ito sinabi, What shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Nowadays, even among the rich and famous, almost every day ay nagpapakamatay. Nasa kanila na ang lahat. Ni siguro hanggang pangarap lang. Ni sa pangarap, hindi ko maaabot yung naabot nila. Traveling the whole world 80 times over. Balot na balot ng ginto, designer's clothes, at sasakyan by the scores. I remember there was a time Meron, meron tayong radio listener, tinawagan po ako, nakasagot buhay pa po mama ko noon. Napuntahan namin po yung bahay niya, laki-laki ng bahay dyan sa, may, sa isang subdivision sa Makati. Ang laki-laki ho. At yung ating maliit na programa, mga kapatid, ay ginamit ng Panginoon. Depressed na depressed po ito, babae po ito, mga kapatid. Lungkot na lungkot ho siya Grabe po ramdaman namin yung yakap niya kayo kayo ikaw ba si brother Norman si kayo po ba opo yakap nararamdaman ko yung emptiness Kita ko yung upuan niya mga kapatid Hindi ko na kailangan sabihin sa inyo Ito po ba hindi lang yung maman kundi old rich po eh Sabi niya Hindi ko pinagpapapansin yung radio ko. Doon sa kwarto may maliit siyang radio. Hanap siya, hanap. Di siya makatulog magdamag. Kapipihit niya, kapipihit. Ang daming istasyon. Alam niyo po, AM station. DWAD. During that time, nasa DWOO pa po kami noon. 10,000 kilowatts lamang po yun. Hindi po yung Luzon, Visayas, Mindanao. Pero God is sovereign. He is the one who is orchestrating everything. Kapipihit niya, may narinig siyang boses, medyo mahina, ano to. And then, narinig niya yung aking sinasabi, mahal ka ni Jesus, Jesus loves you. Ano daw? Jesus loves you. Tumimo sa kanya yun. Jesus loves me. 
At siya'y umiiyak yung nakwento niya sa aming mag-ina. Dinadaan-daan na lang ako ng asawa ko. Hindi na ako pinapansin. Sa harapan, nagdadala ng babae. Wala na nagmamahal sa akin. Sobrang lungkot po niya. And then, narinig niya. Simple words. Simple words. And the Holy Spirit brought those words sealed with His love. May nagmamahal sa'yo. And His name is Jesus. Nag-pray po kami doon. Nagkaroon ng glow yung kanyang mukha. You can see, mga kapatid, tinanggap niya ang Panginoong Yesu Cristo. And I believe naglingkod siya sa Panginoon. I pray to God na siya nasa Panginoon pa rin. The point is, nothing will satisfy. Nothing. In fact, itong blessing ni Lord sa atin that He is providing, pasalamatan natin siya. But those blessings, those things, does not define you as a Christian. We seek His face, not His hands. And once we seek His face, His hands will provide. The death of Jesus, the atonement, the sacrifice, yung kabayaran that He gave, He provided, propitiates the wrath of God. It's a King James Version. Just bear with me. 1 John chapter 2. Nabanggit po yung word propitiation. Lagi po natin itong nababanggit. And medyo mahirap po itong banggitin o sambitin. It is not really common, pero sa King James Version, sinabi yan sa 1 John 2, verse 2. Ang sabi, and He is the propitiation for our sins. And not for ours only, but also for the sins of the whole world. Amen. At siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanlibutan din naman. Noong bago pa lang po ako sa Panginoon, nahihirapan po kong intindihin yung salitang pampalubag loob. Propitiation, sa Tagalog, pampal, pampalub, pampalubag loob. Bata pa po ako noon pag sinabing pampalubag loob, ito, para wag ka nang umiyak. Bigyan kita candy. O kaya meron tinatag na consolation. O consolation. Pampalubag loo para huwag ka naman maghinampo, magtampo. Meron kang at least certificate. O kaya candy. Pampalubag loo. Malalim po pala ibig sabihin ito. Ang ibig sabihin po pala ng propitiation at ang nilapat na Tagalog, eksaktong Tagalog po sa aking pagsusuri ay pampalubag loo. Hindi pala ito maliit na bagay na ibinigay para lamang pasiyahin yung nag, yung uh, yung taong uh, nalulungkot o uh, nangangailangan. Ang ibig sabihin po pala ng propitiation it means to satisfy biblically uh, he is the propitiation for our sins. Si Jesus po 'yon. Jesus is the propitiation for our sins and the word means To satisfy the wrath of a deity. Upang masatisfy, ano po bang lapat na Tagalog? Nori, help me here. O mga kapatid. To satisfy the wrath of a deity. Masiyahan. Sumapat sa kahilingan o yung demand. And this time, God is demanding something. Are you with me, church? He is demanding something. A blood sacrifice for the atonement of our sin. A payment. At, at walang, walang makakabayad. Tignan natin ang kabutihan ng ating Panginoon. He is a, the propitiation for our sins and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Romans 3.25 Whom God, God the Father, hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. Notice the word set forth. Ang ibig sabihin ng set forth, 
it means to display publicly. Praise God. Hallelujah. Di ba si Lord Jesus dinisplay siya publicly? Hindi siya pinatay sa lihim. Yung inawit natin, and that's a beautiful song, I hope, lalo nating pagbulayan ng kabutihan ng Panginoon, never forget this, hindi lang siya dinisplay publicly, He died alone. He was bruised, binugbog, crucified. Atonement, an act of, of offering, an act of sacrifice. Sabi sa King James, whom God hath set forth, Set forth means in the Greek to display publicly. In other words, sinasabi dito, literally God displayed Christ publicly as a propitiation in His blood through faith. Amen, amen. And this was to demonstrate His righteousness. To declare His righteousness for the remission of sins that are passed through the forbearance of God. Kaya how come ng mga preachers, liberal and apostate churches, how come na they do away with the cross? How dare them belittle the cross? How dare them minimize the cross? And when I say the cross, beloved brethren, understand please. Pag sinabi kong cross, I am not talking about a wooden beam. I am not talking about your necklace. I am not talking about that, that, that symbol around your neck. I am not talking about yung nasa poroseros. I'm wearing those. When I say the cross, when we say cruz de Cristo, we are talking about the finished work, His atonement for us, His sacrifices for us. Yung say nagdugo, tumigis ang dugo. Many, many, many years ago, bago po ako na born again, I learned the song. And nung na born again po ako, matagal na po palang nasulat ito. And one of the best gospel songs that I've heard, and I still love to sing, I cherish the old rugged cross. Hallelujah. Mga preachers ngayon, they're little by little abandoning the cross. At sabi po ng mga liberal, si Jesus daw po, he's a perfect man who died sadly at ang ipinaiiral niyang buhay it's just a good lifestyle that we have to emulate yun ang sinasabi nila good things but they disregard yung supernatural uh, benefit of the finished work of Jesus Christ y yung miracle na naihatid po nito sa puso it will take a miracle to cleanse this heart of mine I'm telling you it will take a miracle to change me. Hindi po katotohanan yung nasa tao yan. Kaya niyang magbago. Hindi po, you will always revert back. You will revert back. Without Jesus Christ, you will revert back. Ang ibig sabihin ni Jesus, no, sinabi niyang, Kung wala ako, wala kayong magagawa. Ibig sabihin niya ito, hindi kayo maliligtas kung wala ako. You cannot save yourself. This depravity of man, para tayong nasa kumunoy, the more na nagpupumiglas ka, lalo kang lumulubog. The Bible said it, miry clay. Yan ang magagawa ng kasalanan. Hindi ka matutulungan ng sino man. You cannot even help yourself. Hallelujah. Then God provided a way. <laughs> Nakita ko sa isang documentary film may nalulunod sa dagat. Ito na yung rescuer. And hold on to this lifesaver. Sumigaw po yung rescuer. Hold on to this lifesaver. Binato niya po yun. Lumulubog na yung tao nung Kumapit siyang ganun, hinugot bigla ng lifesaver. Naalala ko ang kasalanan. At para sinasabi ng ama, hold on to Jesus. Jesus is the soul saver. Yung ginawa niya, his life, his words, his works, good deeds po yun. 
para ipakita his sinlessness, his love and his perfection. Yun ay prelude pa lamang po yung mga pinagagaling niya. Withered hand, sabi stretch forth thine hand. Gumaling instantly. Hundreds and thousands of them were healed. Mga demon possessed, pag inilapit sa kanya, yung maniac of Gadara, you remember Mark chapter 5? Sinusugatan niya ang kanyang sarili, hindi niya matulungan ang kanyang sarili, hinahagis siya parot parito ng demon spirit. Nung inilapit sa ating Panginoon, glory to God, hallelujah! He was delivered instantly. No camera, no gimmick, no publicity, yes! no drama. Miracles upon miracles. Yun ay prelude pa lang, introduction pa lamang po yun ng mas malalim na gagawin ng Panginoon. Because the root cause of the problem is sin. Hindi environment, hindi DNA, hindi genes, sin. Miracles won't save us. His good deeds will not save us. At hindi dun huminto ang Panginoon just to heal you of your physical disease. Do you understand? He went further, step by step, ordered by God the Father to please the will of God. To satisfy the wrath of God. Because God cannot stand sin. Oh, hallelujah. Doon sa Calvary, sa Gethsemane before Calvary, naramdaman na ng Panginoon yung pain. Lord, let this cup pass from me. Father, let this cup pass from me. Nevertheless, ito yung hindi nagawa ni Adan. Thank you, Jesus. The last Adam. Nandun na ang temptation not to go on. Nandun na yung temptation to stop. Di ko kaya. During the time of the first Adam, ang sabi niya, not your will but my will be done. So he disobeyed. But the last Adam obeyed. Glory! He obeyed. At ang sabi niya, Nevertheless, not my will. That's the problem of mankind. My will. Gusto ko ito. That is sin. Huwag na natin sisiyanin kung sino-sino pa dyan. Natutukso ka dahil gusto mo. Gusto natin. Di ba? My will. But Jesus said, Nevertheless, Father, not my will, but your will be done. Dun palang knockout na kagad si Satanas. Para sang sinapak ni Muhammad Ali, diretso sa ilong. Bagsak walang tayuan. <laughs> Glory to God! Bakit ka excited, Pastor? Bakit hindi ka excited? Hallelujah. I'm so glad Jesus set me free. Meron akong, meron akong bowler, one of my favorite bowlers po. Like yung sinusot yan, everyday nababasok ko lag, lagi, forgiven and free. That is my testimony. At hindi humihinto ang Panginoon sa pagmamahal niya sa atin. His atonement, His death on the cross demonstrated God's love. Aside from being propitiation, yung kabayaran, pampalubag loob to satisfy God's wrath, yung judgment to be upon us, humarang ang Panginoon. Akin lahat yan. Oh, glory to Jesus! Sinalun niya yung bala, so to speak. Sinalun niya. I will not let you die. I will die for you. Glory! Hallelujah! That's the reason why I'm excited. This subject will make you shout. The gospel will make you dance. The gospel will make you laugh and smile and joy. 
Amen. Maraming bagay po na nagpapa-excite sa akin. Pag nakakatawa, tatawa ako. Happy, happy. I want to be happy. Pero higit sa lahat, there's joy unspeakable kapag pinag-uusapan way back 2,000 years ago. And remember, walang expiration date ang blood ng Panginoon. <laughs> Hallelujah! It will go on and on and on and on and on and on for, forever. Praise be the Lamb of God! Romans 5, verses 7 and 8. Roma 5, 7 at 8. Sapagkat ang isang tao ay bahagyan ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mga ngahas mamatay. Tignan natin ang verse 7. Let me read sa King James. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure... For a good man, some would even dare to die. Self-explanatory po yan. Sino sa atin ang handang mamatay para sa isang masamang tao? Yung rapist, holdupper, snatcher, inisnatch yung cellphone mo. Sino sa atin ang sabing, I will die for you. Sige, ayalay ko ang buhay ko sa'yo. Ninakaw mo ang cellphone ko, nilapastangan mo ko, nilooban mo ko. Ako na lang ang magpapakulong. Di baling masilya elektrika ako. Masilya elektrika ako. Eh baka kung walang pulis na nakahawak doon, walang camera, pinatay mo eh. Di ba? Sa galit. Magpakatotoo po tayo. So, wala, walang mga angahas eh. Pero ang Diyos, si Jesus, verse 8, listen, ang ganda po nito, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Datapuat e pinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. No, pansinin po ninyo, Church, ang word commended. Sa Tagalog, pinagtatagubili, hindi ba? But God commended. Sa ibang version, but God demonstrated. Alam niyo, ina, ina, inaral ko po itong word commended. Commends. Ang ibig sabihin po pala ng commend, but God, the word commend means to introduce and to stand with. Now, focus on God the Father. Ang Diyos natin. Our God introduced to us. Hallelujah! His love. Pinakilala niya. In other words, sino bang naka-offend? Di ba tayo? He is the offended party. Tayo ang offender. Usually, pag meron kaming, dis- kung meron kaming uh, disagreement mag-asawa, ito po, aminin natin, madalas tayong mga lalaki ang nagkakamali. Ay, ayaw umamin. <laughs> Totoo lang. And God knows how many times I have offended my wife. Ako yung offender, she's the offended one. Yung bang offended ang lalapit? Of course not. The offender goes to the offended to ask forgiveness. At ang role ng offended is to forgive. Yun ang normal. Hindi yung ikaw na nga yung ako na nga sinaktan mo ako pang magsosorry sa'yo. No way! Ako pa ang lalapit sa'yo? But God... Hallelujah. But God. Hallelujah. Stand with or commendeth or introduced. Siya na nga yung na-offend. Siya pa yung nagsabi, I love you. Hallelujah. Why? When? In that while we were yet sinners, tayo yung offender. Tayo po yung enemy. We were not at friend with him. Hallelujah. But God, while we were yet sinners, Christ died for us. So Jesus introduced God's love for us. And God introduced his love. Who is that? This is my beloved son, in whom I am well pleased. Yun ang love niya. In other words, yun ang soft spot niya. 
my son, glory to God, and I, will, I gave my son for you. In introduce me. Oh, glory to God. In verse number nine, it says, Lubha pangangayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Yun ang atonement. That is the atonement. I only scratched the surface, mga kapatid. Habang nabubuhay po tayo, we will never really understand the love of God. Hallelujah. Kaya I will always cherish the old rugged cross. Habang nabubuhay ako, I will not abandon it as I live by His grace. As I preach by His grace, I will never abandon. I will not minimize. Hindi ko mamalitin. I pray to God, you and I, you my beloved brethren, every, each and every one of us will never minimize the cross, the blood. Much more than, notice the word, much more than being now justified by His blood. Only God can declare that He provided for humankind what humankind cannot do for themselves justified by his blood we shall be saved from wrath through Jesus kaya ang kaligtasan po natin which is an act of God altogether 100% meron po itong mga yugto past present future I was saved 2,000 years ago in his mind. Pinanganak ako 1966. And in his will, 1982, I got born again. Nasa plano lahat siya ng Panginoon. It was not an accident. As far as his salvation is concerned, his love for me, I was saved. When Jesus died, when he was on the cross, I was on his mind. Today, ngayon, present, I am being saved. Do you understand? Maraming ibig sabihin po yan eh. Future, I shall be saved. Silyado na po. Amen? From wrath through Him. I will always cherish the old rugged cross.